తెదేప ఆవిర్భావం నుంచి తాను పార్టీ కోసం నాయకుల గెలుపు కోసం పనిచేస్తే వారికి భూకబ్జాదారునిగా వ్యసనపరుడిగా ముద్ర వేయడం దారుణమని బీసీ నేత అన్న రామచంద్రయ్య అన్నారు తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో ఆయన మాట్లాడుతూ తాను గతంలో తెదేపా తరపున ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేల గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించారని చెప్పారు అయితే గత కొంతకాలంగా రాష్టంలో బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై పోరాడేందుకు బీసీ జేఏసీ నాయకుడిగా పార్టీ పదవికి రాజీనామా చేసి ఉద్యమాన్ని చేపట్టినట్లు చెప్పారు అయితే తెలుగుదేశం నాయకులు అపార్థం చేసుకుని తాను పార్టీలో ఉన్నా బయటకు వెళ్తున్నట్లు ఇతర పార్టీలలో చేరుతున్నట్లు దుష్ప్రచారం చేశారని వెల్లడించారు తనకు ఎలాంటి పదవి ఇవ్వకపోయినా అంకిత భావంతో పార్టీ కోసం పనిచేసినట్లు వివరించారు తనను వ్యసన పరుడుగాను కబ్జాదారులుగాను చిత్రీకరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పార్టీలో ఉన్న నాయకుడిపై పత్రికలకు అసత్యాలను పరిష్కరించేలా ప్రోత్సహించిన నాయకులు ఎవరో బయటపెట్టాలని సవాల్ చేశారు తనపై చేసిన ఆరోపణలను నిరూపించాలని డిమాండ్ చేశారు పార్టీలో నాయకుల మధ్య విభేదాల కారణంగా తాను బీసీలకు జరుగుతున్న అన్యాయాలను తట్టుకోలేక వైకాపాలో చేరినట్లు వివరించారు రానున్న రోజుల్లో వైకాపా అభ్యర్థుల గెలుపుకు బీసీ నాయకుడిగా కృషి చేస్తానని స్పష్టం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కట్టా గోపి యాదవ్ అక్కినపల్లి లక్ష్మయ్య యాదయ్య డి శ్రమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి మేధా వర్గం గాని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మిగిలినటువంటి వర్గాలు గాని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత హింసలు పెట్టిన మమ్మల్ని బయట తెరవాల్సి వచ్చిందో ఎందుకు తెరవాల్సి వచ్చిందో చూడండి ఇప్పుడు మేము ఇచ్చేదాన్ని మీరు తట్టుకోండి మీకు దమ్ముంటాయి ఇదే తిరుపతిలో మీరు మీకు నేను చెప్తున్నా ఇదే తిరుపతిలోను రాష్ట్రంలోను బీసీ జేఏసీ చైర్మన్గా చెప్తున్నాను పదమూడు జిల్లాలు మంజునాథ కమిటీకి అడ్డుపడి తిరిగినాను పదమూడు జిల్లాలలో మాకు కమిటీలు ఉన్నాయి బీసీ కమిటీలు మొత్తం కమిటీలంతా కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి యాంటీగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు రాజ్యం నడుస్తూ ఉంది ఈరోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం రాజ్యం నడవలేదు బయట వచ్చినానని మాట్లాడడం లేదు తెలు ఎందుకనంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఫోన్ చేస్తాడు రామచంద్రయ్యకి మనుషులంటే లెక్కలేదు నాకు మనుషులంటే లెక్కలేకపోతే ఇంతమందిని ఎట్ట గెలిపించినారు ఈ తిరుపతిలో